Dzień dobry, nazywam się Leszek Szwedo, jestem właścicielem firmy Szwedo Group. Dzisiaj chciałbym jeszcze raz omówić temat związany z igłami, prawda? Igła nano, akupunkturowe i te zwykłe, albo jeszcze jakieś inne nazwy, których za bardzo nie rozumiem, ale jeżeli wysłuchacie Państwo tego, tej kolekcji do końca, to będziecie też mieć takie same wątpliwości, tak jak ja. Pozwoliłem sobie na coś takiego, żeby to porównywać, dlatego że nie prowadzę firmy, która zajmuje się stricte tylko makijażem permanentnym, tylko firmy, która bardzo mocno przyczyniła się do rozwoju tego makijażu permanentnego. Microblading, a wcześniej nazywany w Polsce metodą piórkową, wziął się od naszej firmy. To jest rok 2007, nie od żadnych Amerykanów, Japończyków czy Chińczyków. To, się, to, powsta to po prostu powstało w Polsce. Powtarzam to za każdym razem. Dlatego, że żeśmy zostali po prostu, no, nie chcę używać takich mocnych słów, ale pominięci w tym wszystkim. Maszynkę do pigmentacji, która tworzy rany kłutą nieszarpaną, to też powstała w naszej firmie. To jest nasza metoda trzyigłowa. Szerzej to będzie o tej, o tej technice i technologii na innych wykładach. Opakowania sterylne, jednorazowe. To jest bardzo trudna sprawa, żeby zawiesinę zamknąć w opakowaniu sterylnym, jednorazowym, żeby było elastyczne, nie takie, tak jak próbowali to na przykład robić Koreańczycy czy Chińczycy. To jest opakowanie twarde i nie ma szans, żebyśmy dobrze wymieszali w takim opakowaniu twardym zawiesinę pigmentu. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli to jest zawiesina, to pigment powinien być idealnie wymieszany przed podaniem do kubka czy do maszynki. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to albo będziemy, będziemy mieć pigmentację w kierunku oziębiającym, albo ocieplającym. To w zależności od tego, jakie cząsteczki zostaną wymieszane, a jakie po prostu osiądą na ściankach tego opakowania i nie będą e, wymieszane. Dlatego opakowanie powinno być plastyczne. Już nie mówię o transparentności, bo transparentność to jest, taki, no to jest taka rzecz dodana. Lepiej, że jak jest opakowanie transparentne, lepiej po prostu być nieco mieszane, ale w tym naszym opakowaniu możemy pigment po prostu idealnie wymieszać. W opakowaniach konkurencyjnych firm, które też chciały zrobić coś takiego, to, to tworzywo jest po prostu za twarde. Myśmy długo pracowali nad tą technologią, bo cały projekt tej maszyny powstał w naszej, w naszej firmie, że można było tak pakować opakowanie w opakowania jednorazowe, jeden zabieg, jedno opakowanie. Dzisiaj w dobie koronawirusa to jest bardzo ważna rzecz. Myśmy o tym już myśleli dużo wcześniej. To nie wirus zmusił nas do tego, żeby coś takiego zrobić, tylko, re <śmiech> tylko realia już na tamten czas i na, na dzień dzisiejszy, że skoro mówimy o sterylności tego zabiegu, co jest rzeczą bardzo ważną, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że nie tylko igły muszą być jednorazowe, ale pigmenty użyte do wykonywania tego zabiegu też powinny być jednorazowe, ale za dużo mówię o tym pigmencie, a mam, mam, mam mówić o igłach. Wracam do tych igieł. Ten stereotyp, stereotyp igły akupunkturowe, igły nano i jeszcze inne takie historie, on powstał na bazie złych rysunków przekazywanych w tej wiedzy fachowej 3 czy 4 lata temu. Jeżeli Państwo popatrzą na ten rysunek, jak były przedstawiane igły, nano 01, 02, 04, one, te rysunki to były takie robione, tak jakby to robiło dziecko, które coś tam posłuchało i sobie zrobiło rysunek. Na tej podstawie potem było dużo artykułów w gazetach, co to są te igły nano i akupunkturowe. To jest wcale nieprawda. Możemy, musimy popatrzeć na tym rysunku obok. Jest rysunek w skali, kiedy mamy igłę o średnicy 0,4 i 0,2, jak wygląda oszczenie tej igły, żeby raz na zawsze sobie wyjaśnić, o co tak na, naprawdę chodzi i co jest ważne w tych igłach. Nie, że tak naprawdę sposób oszczenia zależy od grubości tego drutu, który, z którego jest wykonana igła i który mamy ostrzyć. Im cieńszy drut, tym jest krótsze ostrzenie. Ostrze, ostrzenie igły 0,4 i 0,2 ono się niczym nie, nie różni, różni się tylko długością zaostrzenia. Jeżeli popatrzymy na ten rysunek, to jeżeli weźmiemy igłę o średnicy 2,8, przepraszam, o średnicy 0,4, ona jest ostrzona na długości w granicach od 2,8 do 3 mm. Jeżeli wzięlibyśmy igłę 0,3, ona będzie ostrzona 
od 2,5 do 2,8. A jeżeli będziemy mieli głaz 0,2, tak jak na tym rysunku, to będziemy mieli ostrzenie w granicach 1,5 mm. Niemniej, jak popatrzymy na, na końcówkę tego ostrza, która pracuje w tkance, czyli te, to, co nas interesuje, to jest właściwie te 500 mikronów, bo najgłębsze z, nie potrzebujemy głębiej osadzać piłem w makijażu permanentnym niż 500 mikronów. Te, o ile chodzi o pigmentację w tatuażu, to jest zupełnie inna historia, ale o tym dzisiaj nie chcę się zajm nie, nie będę mówił, będę tylko mówił o makijażu permanentnym i o strzeniu tych igieł. Na dowód tego, że tak jest, to żeśmy pozwolili sobie zrobić zdjęcia pod mikroskopem, a dużo Pani miała różne dylematy, czy to też się sprawdza pod mikroskopem. Jeżeli popatrzymy na zdjęcia z mikroskopu, to jest powiększenie już w granicach 100 czy 150 razy i popatrzymy na igłę na trzpieniu 0,4, 0,2, 0,16. Jak popatrzymy na te trzpienie, to one się różnią grubością trzpieni i to widać. Ale jeżeli popatrzymy na, długość, na wysokość tego zaostrzenia w granicach 500 mikronów, tam gdzie igła wchodzi w tkankę, to one się niczym nie różnią. I dlatego te nazwy nano i inne takie historie, one są po prostu bez sensu. To są nazwy jakieś marketingowe, które mają coś nam przedstawiać, a tak naprawdę nic nie przedstawiają, tylko robią mentik w głowie. To nie o to chodzi w tych zabiegach związanych z makijażem permanentnym. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że jak będziemy stosować coraz cieńsze igły, to one mają coraz mniejszą sztywność. To jest bez sensu. Jeżeli założymy, jeżeli założymy taką igłę 0,16, zaraz też pokażę w dalszej części taki film, który pokazuje to, jak się taka igła potrafi wyginać w kartridżu. Dlatego najczęściej stosowaną igłą w makijażu permanentnym to jest igła 0,3 i igła pojedyncza. Jeżeli już mówimy o tych igłach i o makijażu permanentnym, to najczęściej się używa igieł pojedynczych, tam gdzie jest jedno ostrzo na jednym trzpieniu, albo tak zwanych 3RE albo 3RS, tam gdzie są trzy igły na jednym trzpieniu. O ile chodzi o piątki, siódemki, dziewiątki, jedenastki, piętnastki, siedemnastki, czy igły magnum, to są sprawy zarezerwowane dla tatuażu. O ile chodzi o makijaż, tam gdzie pigmentujemy albo błonę śluzową na ustach, albo kreskę, gdzie ten, ten naskórek jest bardzo cienki, albo łuki wywiowe, stosowanie igieł jak piątek czy siódemek, to nie o to chodzi, bo nie uzyskamy takiego rozci rozcieniowania farby, o ile chodzi o nubrę, e jakie jesteśmy w stanie uzyskać przy pomocy jednej igły z jednym ostrzem. Dlatego najczęściej używaną igłą to jest igła o grubości 0,3 i ostrzona na odcinku między 2,5-2,8 mm, co odpowiada takiemu samemu kątowi zaostrzenia, jaki jest na przykład na igle 0,16, tak zwanej igle akupunkturowej, a niektórzy mówią igle nano. Aha, jeszcze, jeszcze jeden, przepraszam, że tak mi teraz to wpadło do głowy. Najczęściej w maszynkach do makijażu permanentnego skok, który mamy, to jest 2,5 i to jest skok podyktowany tym, żeby najlepiej rozcieniowywać dane pole zabiegowe. Dlaczego to jest tak ważne? O ile chodzi o tatuaż, tam są zupełnie inne skoki i zupełnie o coś innego chodzi w tych igłach, ale ja tylko teraz się cofnę do makijażu permanentnego. I jak żeśmy powinni pracować, o ile chodzi o skok? My żeśmy też u siebie w laboratorium sprawdzali, najlepszy do rozcieniowania na tak małych obszarach, bo to jest, bo trzeba sobie zdać z tego sprawę, że, to jest, że tracimy czas. A, bo rozcieniowanie igłą przy skoku 2,5 jest dużo dłuższe niż na przykład przy skoku 4,0, ale zostawmy to pod tatuaż, zajmijmy się tylko tym skokiem 2,5, który jest dedykowany do urządzeń makijażu permanentnego. Ja w następnym filmie postaram się pokazać Państwu, jak, się, jak jeszcze można ten skok sprawdzić, jakie, państw, jakie Panie czy Panowie macie na tych swoich urządzeniach, żebyśmy po prostu mówili jednym głosem, żebyśmy tak samo rozumieli ten zabieg makijażu permanentnego, bo się okazuje, że producenci sprzedają te swoje urządzenia i niekiedy opowiadają 
różne takie historie. To jest bardzo dziwne, że wielu producentów tak jakby nie rozumiało, co to jest ten skop i co to jest ten wysuw igły. No ale, że tak jest, to już pominę to i, i, i zostawmy ten temat. Skupmy się na tych iglach. Na, tych, na tym zdjęciu spod tego mikroskopu widać, że to, co mówię, to nie jest jakaś teoria, to jest po prostu praktyka i to jest czysta fizyka. Ja w tych swoich wykładach nie będę mówił o tym, co mi się tam zdaje, albo co ja bym chciał, albo do czego dążę, tylko najpierw analizuję prawa z fizyki, z chemii i, i dopiero potem z biologii i dopiero potem jest, szukamy tego, tego idealnego rozwiązania. Nie próbuję rozwiązywać problemów na tej zasadzie, że chciałbym, żeby te luki były idealne, na tej zasadzie, że będę tam pigmentował 100, 200 czy 500 razy i, i, i zmieniał igły na 0,16, 0,18 i pigmenty takie czy inne, bo ja tego rozwiązania po prostu nie znajdę. Do tego, żeby rozwiązać to zagadnienie, trzeba zupełnie inaczej podchodzić do tego tematu, ale to też nie jest tematem tych naszych tutaj rozważań o tych iglach. Żeby jeszcze pokazać, jak wyglądają te igły po zabiegach i kiedy się powinno te igły zmieniać, czy te igły się powinna zmieniać w trakcie zabiegu, to mamy też pod mikroskopem zrobione zdjęcia igieł nowych i igieł takich, gdzie się pracowało na przykład na ustach 4 godziny, bo średnio ta pigmentacja to trwa między 2,5 a 4 godziny. I możemy popatrzeć, jak następuje stępienie tych igieł na ostrzach, a jak wygląda taki zabieg, który trwa w ręcach półtorej godziny. O ile chodzi o półtorej godziny, to uważam, że stopień zaostrzenia tych igieł jeszcze jest bardzo dobry, a o ile chodzi o taką pigmentację już powyżej, powyżej 3 godzin, to trzeba byłoby w granicach taki punkt krytyczny, to jest 3 godziny i powinniśmy zmienić igły, bo one są już za bardzo stępione, żeby się nadawały do dalszej pigmentacji. I to jest jeszcze, a te współczynniki jeszcze ulegają zmniejszeniu wtedy, kiedy będziemy pracować na, na igłach, które są rozbielane przy pomocy bieli, bieli tytanowej, wtedy te czasy zmian tych igieł powinny być jeszcze krótsze. Na jednym z tych zdjęć widzicie też jeszcze igły, gdzie pigment pobieramy z kubka. Jeżeli te kubki są sztywne, to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że każde wkłucie się tej końcówki tej igły w ścianę tego sztywnego kubka powoduje skrzywienie tego dzioba i musimy zwracać uwagę, jak nabieramy ten pigment z tego kubka, żeby po prostu nie haczyć tymi igłami o te ścianki, bo jeżeli zahaczymy, to żeśmy powinni zmienić igłę, bo sobie musimy zdać z tego sprawę, że igła już jest skrzywiona i będziemy mieć problem, o ile chodzi o pigmentację. Dalej jeszcze chciałem Państwu też przedstawić zdjęcie spod mikroskopu, ten tak zwany, ten taki ściek idealny, maszynowy i ten taki niby, że te chińskie to tak po prostu źle pigmentują. Z czego to wynika? O tym ściegu to wcale nie decyduje urządzenie, tylko decyduje dziób, który prowadzi igłę. Jeżeli mamy coś takiego, że ta igła lata w tym dziobie, no nawet jak sobie poruszamy palcem, to ona będzie latać w tym dziobie, to ja mówię tutaj o tej, o tej końcówce, to jest kartlicz, a tu jest wyprowadzenie, to jest ten dziób. Jeżeli, ta, jeżeli igła na przykład ma 0,3, a, a ten otwór tam będzie miał 0,6 czy 0,7, to wiadomo, że on będzie latał. I wtedy osiągniemy taki ściek, tak jak jest pokazany, że on wygląda na to, że jest taki jakiś, no nie wiem jakiego słowa użyć, nieładny. To wynika z tego, że musimy sobie zdać z tego sprawę, że jeżeli urządzenie pracuje z szybkością np. 80 uderzeń na sekundę i my jedziemy z tym ruchem w sposób istym, to musimy sobie zdać z tego sprawę, że zanim powstanie ten następny ruch, to to urządzenie kilka razy wchodzi i wychodzi w ten otwór. Wchodząc czy wychodząc w ten otwór, jeżeli jest tak duży luz, no to powstaje większa dziura. Musimy też zwrócić uwagę, że kardisz, to jest dobry kardisz to jest taki, który ma, dobre, który ma dobre prowadzenie tej igły. Ten pigment się nie wylewa z tego kardiża, bo chodzi o to, żeby pracować na czystym polu zabiegowym. Zwłaszcza jeżeli zaczynamy ten makijaż permanentny, to musimy pracować na czystym polu zabiegowym, bo musimy widzieć, w którym miejscu jesteśmy. Musimy wyznaczyć te ramy końcowe tego, tego makijażu. Dlatego to jest po prostu tak ważny temat. Ten właśnie dziób, i ta średnica, 
Nawiasem mówiąc, my jesteśmy też producentami tych, tych, tych dziobów i tych igieł i wiemy dobrze, jak, jak trudny jest to temat, kiedy średnice przy wyprowadzeniu na tym dziobie muszą być mniejsze niż, 0, niż 0,5 mm. I to jest, już jest wyższa szkoła jazdy, o ile chodzi o zrobienie takiej formy. Ale nawet bym powiedział, że to jest bardzo trudne. Wszystkie trzpienie, które są, mają grubość powyżej 0,6 to nie jest problem, ale te, które mają grubość poniżej, po, średnicy otworu poniżej 0,6 to już jest bardzo, bardzo duży problem. Teraz chciałbym jeszcze pokazać, bo mówi, też zacząłem mówić o tym naszym e, urządzeniu trzyigłowym, dlaczego, dlaczego ta praca jest, e, to jest też nasz patent. Jesteśmy jedyną firmą na świecie, która produkuje swoje urządzenia w oparciu o patent, który wcześniej zgłasza. Te rozwiązania, które, które są obecnie stosowane na świecie, to są rozwiązania sprzed 20-30 lat, które tak naprawdę wprowadziła kiedyś tam firma Long Time Liner, o ile chodzi o makijaż permanentny. Można na chwilę po prostu popatrzeć i zobaczyć, jak pracuje urządzenie kardiczowe, jak pracuje ta sprężyna, co to jest to podawanie tego pigmentu do tkanki, jak to w ogóle, co to się w ogóle dzieje, bo widzę, że u nas to podejście do tego, żeby, żeby inaczej rozwiązać to wprowadzenie pigmentu do tkanki, to dopiero jak żeśmy zobaczyli na kamerach wolnobieżnych, jak pracuje urządzenie kardiczowe. O co tutaj, o czym chciałem powiedzieć? O, chciałem powiedzieć, że urządzenie kaliczowe, które na przykład pracuje z, z, z częstotliwością uderzeń 100 na sekundę, to znaczy się, że 100 razy na sekundę ta igła podaje pigment do tkanki. Ruch do tkanki wymusza urządzenie, ale ruch powrotny wymusza ta sprężyna. I teraz, jak to wygląda naprawdę, jeżeli ja sobie tak pstrykam, to jest wszystko ok, ale jeżeli jest to uderzenie na sekundę, to już nie jest ok, bo ten film pokazuje to, że, że ta maszyna, ona się w czasie tak jakby zawieszała. I o ile chodzi o nasze urządzenie, ono po prostu tańcuje na, na tkance. Jeżeli byście Państwo na targach, zapraszam, żebyście wzięli je do rękę i porównywali, porównali z urządzeniem jednoigłowym, bo też mamy na stoisku, można też przynieść, przyjść ze swoimi urządzeniami jednoigłowymi i zobaczyć, jak, na czym to w ogóle polega. U nas nie ma nigdy czegoś takiego, że trzy igły wchodzą w jednym czasie w tkankę, tylko wchodzą na przemienny. Dzięki temu nasze urządzenie, ono pływa na ustach czy na ukach gwiowych, o ile chodzi o rozcieniowanie. W dalszych, na dalszych tych seminariach też pokażę, jak, na czym polega wykonywanie tego ruchu ombre i w porównaniu tego, 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 tego ruchu naszej, naszego urządzenia do ruchu tak zwanego wahadełkowego, wykonywane przy urządzeniu, które pracują na jednym ćpieniu jednej igle. Ten film też pokazuje, jak się, tam, jak się maszyny kardziowe zawieszają w czasie. O ile chodzi o pigmentację skóry głowy, to jest, uważam, że to jest po, po prostu niemożliwe. A o ile chodzi o ten ruch wahadełkowy i o, te, i o to o całe wykonywanie cieniowania na łukach wywiowych, to ono ma też duże wady. Ja też się postaram w następnym filmie pokazać, na czym to wszystko polega. No to nie chodzi o to, że ja tak sobie mówię, tylko chcę po prostu pokazać na filmie, żeby Państwo mieli wgląd w to, jak te urządzenia pracują, o ile chodzi o przekrój pionowy i o, i o ile chodzi o przekrój e, poziomy. E, to by było tyle, o ile chodzi o, e, o te porównanie tych, tych urządzeń. I tyle. I, i, i tak się po prostu już lubię w tym, co mówiłem, ale też chodziło mi o to, że ludzie, którzy są bardziej zainteresowani tym rozwikłaniem tych spraw albo rozwijaniem tego tematu na atomy po to, żeby poprawić jakość tych zabiegów, zapraszam na seminaria, które się będą odbywać na terenie Prudnika, Wrocławia i Warszawy. To jest na tyle i dziękuję.